Goeie naand. Dit is vir my so heerlik om hier by jou te wees. Um, en is dit nie lekker om so saam te kan sing nie? Om vir al die twee liedere baie dankie aan die muziekgroep. Jylle het ons so heerlik begeleid. Um, een van die vreugdes wat, ons, wat, wat die ouwe het as jy in die bediening staan, en ek sê vreugde en ek bedoel dit as ek dit sê, is dat die ouwe partij keer lang sterfbeddens staan. Nou, dit klink so'n bykie as op dit een paradox is wat ek sê, maar dit is rechtig een van die ginsteling dele van my bediening, is om langs een sterfbed te kan staan. En ek het net nou die dag weer die waarde beleef van liedere ken, soos die twee liedere wat ons nou net gesing het. Nee, liedere wat jy letterlik met jou toe oor kan staan, wat jy nie stort kan sing, wat jy um, glad nie nodig het om woorde voor jou te ken nie, want, voor jou te ken nie, want jy ken dit net, jy kan dit sing. Ek het by een 90-jarige Tanny gaan keier daar, um, Loerihof is nou die, die, die ouwe thuis daar, so in Nysna, en um, sy het op haar sterfbed geleen, dit was so week voor sy uiteindelik gesterf het, um, en ek ken haar toe nou glad nie, dit is die eerste keer wat ek haar ontmoet, haar kinders het gevraag dat ek by haar gaan keier, en ek vraag vir haar, Tanny, bid Tanny, want, want nou, nou probeer ek net een aanknopingspunt kry, en bykie, uh, die, die gesprek bykie meer geestelik maak, en ek vraag vir haar, bid dan nie betek hier, en sy lach vir my, en sy sê eers, ek bid vir Amal, sy sê, ek bid tot vir Eskom, sy sê, ek wil he, dit moet goed gaan met Amal, sy sê, en dan sing ek my Halleluja liedere, en sy begin so op die Halleluja liedere, wat sy sing elke ochend, wat te vriend het ons, is hier, ons en Jesus, en moet ek gaan met Lea hande, en sy noem die liedere op, en dis net so kostbaar, De, en, en terwijl ek hier staan, denk ek, daar gaan ek dit ook, dit ook eendag sing, een bykie meer tong in die kies, my dochterkie, jylle het haar nou gestrand gesien, haar naam is Lea, um, sy sê eendag vir ons, en sy kry obviously baie kerk in die huis, nee? daar is baie kerk goed wat gebeur, sy sê een, um, eendag vir ons, sy ken al dominee woorde, sy is so in die gemeente, is so baie met die kerk te doen, dat sy al dominee woorde ken, Ons vraag vir hom, so wat sy doen met die woorde ken jy? Sy sê, ek ken op sterwe le. So, <laughs> so dit is haar doen met die woord. <laughs> Vriende, so gestroond het ons gesels oor bitterheid. En ek hoop dat iets in jou hart gebeur. Ek geloof dat het iets in jou hart gebeur, dat jy vanochtend dalk nog een stikkie gesit het en nie meer geworstel het. Dalk in jou stilte tyd, of terwyl jy iwers vandag in die motor was, of middag eete geëet het, of iwers dier die loop van vandag oor bitterheid gedink, gedink het oor wat gestrand gebeur het, en specifiek daai oomblik waar die Israelite daar um, by die bitter water van Mara is, en waar hy stik hout so in hy water ingegooi is, nee, en die Bijbel sê vir ons waar die gif uit die water uitgetrek is dier die stik hout, en dan geef my soveel hoop om te dink dat Bitterheid, dit is precies wat die, dit is precies wat die kruis doen, nee, bitterheid, die, die kruis trek die bitterheid so uit ons harte uit, die genade van Jesus Christus, om te weet, dat hy vir ons is, en nie tegen ons, nee, amper soos wat Paulus sê, maar wat kan een mens aan my doen, as ek die waarheid van die kruis gevat het, en as ek die waarheid van die kruis oor my leven gloe, wat kan een mens dan nou nog aan my doen, want, want God is vir my, ek weet, hy het reeds oor my besluit, ek weet, hy het reeds gesê dat hy die beste vir my wil hee, wat anders bly daar dan nog oor, dit is vir my um, heerlik om dit so saam met jou te kon deel, vanavond gaan ons aan met die rest van rit, ons gaan verder aan lees in rit, en vanavond kom ons by die goeie deel, jy weet elke romantic comedy, ek weet nie of van julle is wat romantic comedies kyk nie, in ons huis kyk ek die romantic comedies, en my man hou van die superhero fliks, het julle al dit gekyk, en ek hou net niks daarvan nie, so as ek langsom sit, en ons, hy kyk nou a Spiderman, of a, a Batman, of een van die goeders, dan kan ek langsom sit, en dan sê ek, ach, dit is so onrealistisch, die heel tyd, die, ek irriteer om eindelijk a klein bykie, want ek sê die heel tyd, dit is onrealistisch, en as ons romantic comedies kyk, dan sê hy vir my, dit is so onrealistisch, die heel tyd as alles gebeur, maar jy weet ooit oomblik in een romantic comedy, as die ridder opdaag, en dan, as moest iets wat gebeur, hy, baie keer hou hy nie, my sê eerst nie van mekaar nie, en hulle 
loop mekaar, raak in die winkel, of hulle, hulle, hulle hou nie eindelijk van mekaar nie, of jy, hulle het saam groot geword, so van jongs af, en, maar hulle is nou ouwer, of jy weet, jy weet van die begin af, dis in wie hierdie liefdes vooral, gaan afspeel nie, ons trek, ons trek vanavond daar, en Ritse story klink so, ons reer, lees uit Rit 2 uit, van vers 1 af. Naomi het aan haar manse kant een familielid gehad. Een vermoende man uit die geslag van Elimelech met die naam Boas. Rit, die Moabit, het vir Naomi gesê, kan ek maar naar die lande toe gaan by die gerwe, achter iemand wat my goed gesin sal wees en gaan aare optel. Gaan maar, my dochter, het Naomi haar geantwoord. Sy het toe geloop en gaan aare optel in die lande achter die snijer. En dit was toe so, dat die deel van die land aan Boas uit die geslag van Elimelech behoort. So hier lees ons die verhaal van Boas en wie Boas was. Nou ons het gestrand, het ons gelees en gisterochend ook, dat Elimelech, wat Naomi sy man was, Hy het toe die hongersnood gekom, het besluit, maar ek moet nou trek na een ander land toe, ek moet Moab toe gaan en daar hierin kom gaan soek, alhoewel hier die huis van belofte, die, die huis van brood was, jy onthou dit nie. Maar Boas het besluit om te bly. Boas het te midde van die hongersnood geblei, het geblei daar in die, in die huis van brood en dan lees ons, Boas was een vermoende man gewees. En, en hierdie woord vermoend beteken rijk, maar het beteken nie net rijk nie, dit beteken ook dat hy baie aansien gehad het, dat hy baie mag gehad het, sy naam beteken ook sterk. En as hy ou Maglon en Kiljon kyk, hulle naam het swakheid en siekte beteken, terwyl die naam Boas sterk beteken, dan sê dit al klaar vir ons iets waar, waar sy was. En hoor hoe sê Rit vir Naomi, ek gaan kyk of ek dalk iemand kan opspoor wat my goed gesind is, by wie ek gins kan kry, iemand wat my raak sien. Die beste ander voorbeeld van hierdie iemand wat my raak sien, wat ons in die Bijbel lees, is die verhaal van Noach. Jy ken die verhaal van Noach nie, wat al die mense op aarde was, en dan sê, dan, dan, dan staan daar, maar Noach het gins gevind in Godse oor. God het vir Noach raak gesien. So, Rit be, beroep haar op gins. Sy sê, dis, dis, wat ek gaan, dis al wat, wat, wat ons uit die situasie uit kan red, is gins. As iemand my toch net raak sien, as iemand my goed, goed gesind was. So, daar in een vreemde land, waar daar kosnoot is, waar hulle randvergere is, sê sy, dis waarop sy haar beroep. En toevallig, jy weet, toevallig, beland sy in Boase lande, want sy het gis, gins in Godse oor gevind. Talk het, jy is sulke stories, wat jy in jou leven kan vertel, van toeval. Toevallig. Onthou jy nog jou stories, van toevallig. Toevallig was ek daar, op die rechte tyd, op die rechte plek gewees. Toevallig het die goed vir my uitgewerkt, toevallig het ek die werk gekryd, toevallig was daar een, waar een deurbraak, was daar een deurbraak vir al gewees. En ek dink, en wel in my leven werk dit so, dat ons baie keer wil ons he dat ons story een klein beetje anders as ritsen moet klink. Baie keer sou ons verkies dat daar staan een engel van die Heere het toe in een groot wit licht aan Rit verskyn en vir Rit gesê, Rit, jy gaan een man ontmoet wat sy naam Boas is en jy gaan met hom trouw, want hy is jou losser en jy weet het nog nie, maar jy gaan jy gaan een kind in die wereld bring en sy naam gaan oorbed wees, sorry spoiler alert as jy die story ken, sy naam gaan oorbed wees en hy gaan in die voorgeslachte van David een van die Messias wees. Ek denk elkeen van ons sal, sal, sal so graag die, die story wou gehad het. Rit is op een ander plek, Rit sê, ek hoop om gins in iemand sy oor te vind. En toevallig beland sy op die rechte plek. Sy, want Rit het, Rit het geweet, as iemand daar net raak sien. 
En ek wil vir jou vraag, hoe gaan dit met jou um, hierdie tyd van die jaar? So in my maand. Ek weet dat ons baie keer vir mekaar sê, en ek, 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 ek tel dit nogal op in huis na, daar waar ek vandaan kom, dat ouwens sê, van COVID af, is het asof die lewe net al hoe vinniger en vinniger en vinniger geraak het. Dat, dat, dat die lewe beziger nou is as wat, het, as, as wat het was in 2019. Of dalk sê jy vandag dat, dat, dat jy dalk op, op moed verloor sy vlak te sit. Jy sit ook op een plek waar jy sê, ek, ek sit amper soos rit en ek kan nie uitkom sien nie. En dis ook hoe ek vanavond hier is, want, want gestraand het ek iets gehoor van bitterheid en daar is goeders wat ek in my leven moet uitwerk en goeders wat ek achter mekaar moet kry. Want eindelijk sit ek so bykie, ek, ek weet nie, ek weet nie hoe lyk my toekomst nie en ek weet nie, ek weet nie hoe voor en toe nie. En dalk sit jy vanavond ook op een plek wat jy sê, al waarop ek my kan beroep, is gins, is goed gesintheid, die goed gesintheid van die Heere, dat die Heere my sal raak sien, dis waarvoor ek hoop vanavond, dat die Heere, dat die Heere my situasie sal raak sien, en vanavond mag ons dit doen, jy mag vanavond dit doen, jy mag vanavond sê Heere, hier is ek, die hele pakkie van, van wie ek is, en ek kom met my stories, en my goeders in my leven, en ek kom sê dit voor in hier, heren, en ek staan voor u in die geloof, dat u my wel raak sien, dat u, dat u gins aan my wil bewys, dat u sê in die woord, u, u, u het oor my besluit, en u, en u het reeds vir my gesterf, en u genade is vir my genoeg, ek kom staan nie met my, met my hele pakkie, En dis precies wat Rit doen, sy, sy, sy beroep op gins, en sy gaan begin om aarde op te tel. Nou gaan so paar verse oorslaan, en ek gaan daarby vers 8 aangaan, waar Rit uiteindelik nou Boas' lande is, en sy het al een paar aarde opgetel, en dan lees ek vir jou die ontmoeting tussen Boas en Rit. Boas sê toe vir Rit, hy het nou gevra, wie is dit, en hy het gesê, dit is een vrou wat hy kom aarde optel het, en hy gaan toe na, toe hy sê vir Luister my dochter, jy hoef nie in een ander land te gaan aare optel nie. Moet selfs nie eers hier vandaan weg gaan nie. Bly by my vrouwe werkers. Kyk in wat er lande hulle oes en volg hulle. Ek het my werkers uitdrukkelijk beveel om jou nie lastig te val nie. As jy doors is, moet jy na die kruike gaan en water, water van die wat die werke, en drink van, die, van, die, van wat die werkers daar skep. Rit kniel toe, buig voor oor met haar gezicht in die grond en vraag vir hom, waarom is hy so goed vir my? Hy geef vir my om en dit terwijl ek een buitenlander is. So Rit weet, sy het niks om haar op te beroep nie, sy het geen grond om op te staan nie, sy het, sy, 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 sy het geen plek om te sê, maar jy moet goed aan my doen nie, sy weet, hierdie is net gins. Boas antwoord al, ek is goed ingelig oor alles wat jy vir jou skoonmoeder gedoen het, na die dood van jou man, dat jy jou vader, jou moeder en jou geboorteland verlaat het, en dat jy na een vol gekom het wat jou nie voorheen geken het nie. Mag jy vir alles wat jy gedoen het, ruim vergoed word dier die Heere, die God van Israel, onder wie se vleels jy kom skuil, nie, kom skuil het. So Rit besef, sy is op een plek waar sy niks verdien nie. Sy het gekom na die God van Israel sy plek toe. Sy het gekom na die huis van brood toe, as een vreemdeling. Sy het gekom met niks om te bied nie. Denk ek aan die tannie, so moet ek gaan met lea hande. Sy het gekom met niks om te bied nie. Sy het met lea hande gegaan. Sy beroep haar op gins en Boas sien haar raak. Onthou jy nog dat Boas een Jesus vergeer is? Onthou jy dat hy vir ons ietsie vertel van, van Godse hart teenoor ons en dan sien ek raak hoe Boas hier bezig is om amper rit stikkie vir stikkie vir haar lief te raak en stikkie vir stikkie nie net haar raak te sien en vir haar jammer te voel nie, maar vir hom ietsie van sy goedheid te wees en dier sy goedheid, dier sy goed gesintheid vir haar te wees, is hy bezig om as het ware nader aan hom te trek en, en nader aan hom te trek. Jy sien, en, en dan, dan sê hy vir haar hierdie, hierdie, hierdie prachtige sien aan die einde wat hy sê, mag jy vir alles wat jy gedoen het, 
ruim vergoed word dier die Heere. Nou die, die woord ruim vergoed kan ons lees, mag jy die volle deel kry daarvoor, mag jy ten volle vergoed word daarvoor, en ek verstaan dit, as iets die daarvan, mag jy die, die goed gesintheid kry, wat die jood kry, mag jy, mag, mag, mag soos wat al goedheid aan jode bewys word, mag dit aan jou bewys word, mag jy ruim vergoed word, dier die Heere, die God van Israel, onder wie se vleels jy kom, kom skuil het, rit, want daar het soveel dinge in jou leven gehad, waar waar jy nie beheer, in jou, in jou leven gebeur, waar waar jy nie beheer gehad het nie. Jy het nie beheer daar oor gehad, toe jy met een man trouw, dat hy syklik is nie. Jy het nie beheer daar oor gehad, dat jy nie kinders gekry het nie, dat jy nie swanger geraak het nie. Het is baie reel, maar jy het nie beheer daar oor gehad nie. Jy het nie beheer daar oor gemaakt, dat jou man uiteindelik gesterf het, en dat jy vandag een wederwee is nie. En dan, dan sê ek het met soveel liefde in my hart en er wede wees van ochend om te sê dat betek hier gebeur, gebeur hier die goeders en ons het nie, ons het nie beheer hier oor nie. Maar red, jy het een kese gehad wat jy kon uitoefen. Jy het die kese gehad of jy terug gaan na jou vaderland toe en of jy, of jy onder die vleels van die Heere kom skuil het. Red en dis die besluit wat jy geneem het. Jy het besluit ek gaan onder die vleels van die Heere kom skuil, en op grond van daar die besluit, word al goedheid aan jou bewys. En vanavond wil ek saam met jou net so'n bykie in kyk in wat hier die woorde, die vleels van die Heere beteken. Want Boas is een jood en die mense wat eerste hierdie, hierdie boek gelees het, was jode geweest. so daar was vir hulle een baie, baie rijk betekenis geweest toe hulle hier die woorde lees, jy het gekies om onder die vleels van die Heere te kom skuil. Daar is drie verskillende plekke waar die selfde Hebreeuwse woord gebruik word om, om te praat oor vleels. Alles word nie die vertaal nie, maar dit is die selfde Hebreeuwse woord. En die eerste een, is wanneer daar gepraat word, hoe God sy volk met arendsvlerke dier die woestijn gedra het, toe hulle bevry is. Ek gaan vir jou twee gedeeltes lees wat dit is. Eerst een is in Exodus 19 vers 4, waar, waar God praat, dan sê hy, Jy het self gesien wat ek aan die Egyptenare gedoen het, en hoe ek jylle op arendsvlerke gedra het, en jylle na my toe gebring het. So, as daar oor arendsvlerke gepraat word, is dit die prentjie waarvan Boas praat. Maar in Deuteronomium 32, dan verduidelik die Heere homself met hier die selfde beeld van Arends Vlerke. En is prachtig, en ek wil hee, jy moet dit vanavond, as jy dit hoor, moet jy dit persoonlik opneem. Want ons mag dit doen met die Bijbel. Ons mag sê, maar hierdie woord oor my ook gesê, en ons mag hierdie lees en sê, maar iets van Godse karakter, van wie God vanavond vir my hier is, word hier in geopenbaar, en ek hoop jy sy prentjie mens, soos ek, so dat jy dit kan sien. Deuteronomium 32 vers 10, wat sê, hy het sy volk, in een woestijnland gevind, in een onherberg saam een streek met die wildernis sy geheil. Hy het hom omring, hom versorg, hom beskerm soos die appel van sy oog, soos een arend sy nes kyk en aanspoor, boe sy jong kyk en fladder, sy flerke oopsprei en omvang, hom op sy penvere dra, het net die Heer omgeleid, daar was geen vreemde God by hom nie. En dan hoor jy die mooie prentjie, die Heere het hom laat rui oor die hoogtes van die aarde. Sien jy die, die kyken wat boe op die aarde, boe op die aarend sit, waar, waar God sê, hy spry sy vlerke soos een aarend, en ons die klein aarend kykinkie, wat, wat saam met hom, saam met hom vlieg, hy die opbrengs van die veld geëet. God het, die Heere het hom gevoed met jinning uit die rotskeer, met olie, uit die klipharde rots, met die dikmelk van beeste, die melk van kleinvee, ook met die vet van slaglammers, ramme uit wasan, ook bokramme, en met die fijnste koring meel, en druive bloed, het jy gedrink, gistende wijn, prentjie van Jesus, die fijnste koring meel, waarvan al brood gebak word, en druive bloed, waarmee hy, waarmee hy gevoed is, en is hierdie beeld, wat, wat Boa sê, rit, dis wat jy gekies het, dis die God by wie jy gekies het om te gaan wegkryp, 
En die hele oud testament is vol daarvan, van David wat sê, hy wat so gaan wegkryp by die allerhoogste, hy wat in die skadie van sy penvere sit, in die skadie van sy vlerke sit, hy wat daar een veilige plek krijg, waar God soos een arend is, en ons sy kijkens is, wat by hom kom wegkryp. Daar is nog een, nog een beeld, wat waarin hierdie uitgebeeld word, en is my, is my so prachtig, ek so, dit is 25, as daar gepraat word, oor die, oor die deksel, van die verbondsark, dan word daar gepraat, oor die vlerke, wat op die verbondsark is, nou, dalk weet jy dit, maar die, die tabernakel, dit is iets waar die heren vir my deesta, soveel dinge, um, kom duidelik maak, en ek is bykie gefascineerd, bykie van een nerd op hierdie stadium, oor die tabernakel, net oor alles wat in die tabernakel was. Maar die tabernakel het een buitenhof gehad, en dan was daar een binnenhof geweest, waar die buitenhof kon enige iemand in kom, die binnenhof kon die priesters in kom, en um, offers bring, en daar was die brode geweest, die, die kaarse geweest wat gebrand het, um, en die wierookbak met die wierook in. Maar dan was daar die allerheiligste geweest, nee, met hierdie ark in, wat die verbondsark, wat soos een gouwe kus was, waarin die wet was, daar was manna geweest en daar was die, die staf van Aaron, ons lees dit in die breers. Dit was die allerheiligste geweest. Eén keer een jaar kon daar een priester ingaan, die hoë priester kon een keer een jaar daar ingaan, en dan moest die hoë priester op die dag um, daar gaan versoening doen. En Daar was een heiligheid, Godse teenwoordigheid, was daar in die allerheiligste gewees, in so mate, en ek het toevallig gesien, ek het bykie gaan spaai, en gesien dat na die verlede jaar daar oor gepraat het, by, by Pinkster, oor die licht wat in die allerheiligste was, wat die Shekina glorie van God is, wat een licht is, wat, wat uh, nie een oorsprong gehad het nie, daar was geen bron van licht daar gewees nie, behalwe die licht van God, door heiligste van heiligste, oor Exodus 25 vers 16. Jy moet die getuienis wat ek vir jou sal gee in die ark sit. Jy moet die versoendeksel van syver goud maak. Nou, versoendeksel is een mooi woord, maar die Engelse woord is die mercy seat, die genade troon. Hierdie, hierdie deksel van die ark was die genade troon, die mercy seat genoemd. Dan moet jy twee gerips van goud maak. Met pletwerk moet jy hulle op die twee punte van die versoendeksel maak. Maak een gerip op die een punt en een gerip op die ander punt. As deel van die versoendeksel moet jy die gerips op die twee punte maak. Die gerips moet so wees dat hulle met hulle vlerke oopgespreid na boe die versoendeksel beskut met hulle vlerke. Met hulle gezichten na mekaar moet die gerips na die versoendeksel kyk. Jy moet die versoendeksel boe op die ark neersit. En in die ark moet jy die getuienis plaas wat ek jou sal gee. Daar sal ek jou ontmoet. Van boe die versoendeksel af. Tussen die twee gerips wat op die ark met die getuienis is, sal ek met jou praat oor al die opdrachten vir die Israelite wat ek vir jou sal gee. As jy hier die lees, en ek dink dis wat vir my so fascinerend is van die tabernakel, as jy hier die lees, voel dit nie vir jou of jou skoene moet uittrek, en of jy sommel op heilige grond is, as jy net hoor, oor die absolute, tasbare, teenwoordigheid, heiligheid van God, van die God wat jimmel en aarde gemaakt het, van God wat van eeuwigheid tot eeuwigheid bestaan, die alfa en omega, die een wat ver boe ons verstand is, en dan sê hy, en hier is een plek waar jylle my kan kom ontmoet, en daai tyd was daar een hoop priester gewees, wat dit kom doen het, nee, en daar sê, jylle ritje heel daar aangewees, hy sê, maar, maar dis die plek waar, waar jy my, waar, waar, waar jylle my kan ontmoet, en dis waar ek my opdracht te gee, en hy sê, Boas, Boas, die joodse man, sê vir rit, rit, dis waar jy gaan kies het om te gaan wegkryp, dis in die vlerke van die Heere, dis in die vleels van die Heere, daar by die heiligste heilige plek, en dan voel, ek weet nie of jy dit voel in jou hart nie, maar as ek die heiligheid van, 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 die, van, die, van die ark hoor, dan voel dit vir my asof ek wil weg hart loop, want dit voel vir my so heilig, dit voel vir my, ek kan nie daar nabij nie, maar God sê ons word ingenooi na die plek toe, 
Ons kan daar wees, daar waar hy is. Hy wil met ons verhouding hee. Hy wil met ons praat. Hy wil met ons sy hart deel. Daai dikke ses duim gordijn wat daai ark toegemaak het, het geskeer van boe na onder toe, so ons kan toegang hee tot Godse teenwoordigheid en so ons om kan ken. En so dat ek en jy as gewone mense met foute wat ons maak, met dinge wat ons kan terugkijk oor vandag en ons kan lang praat oor alles wat ons al verkeerd gedoen het en alles dat God sê, ek wil jylle daar, ek wil jou daar ontmoet, daar is nie eers nodig, dat daar iemand tussen my en jou sta nie, daar by die heiligste van heiligste, wil ek jou ontmoet. Daar, waar daar ook, een keer een jaar, het hier geslag is, en die bloed gesprinkel is, op daai specifieke plek, so dat daar versoening gedoen kan word vir sondes. Daar waar die offer gebring is, daar wil God ons ontmoet. Daar sê hy vir het, jy daar gaan wegkry. En dan is daar een derde plek, een derde vleels, die woord vleels, of vlerke. En dit lees ons in Deuteronomium 22, en ons gaan morgen ont, um, verder lees daarvan. Maar dit is die kleed wat elke joodse man moes aantrek. En hier die kleed het tossels aangehaad. Joodse man sit met dit rondgeloop en um, as, hulle, as hulle moes bid, dit is so mooi, dan sit so, daar was nie plek gewees in die tabernakel vir elke joodse man om daar in te kom, of om die tempel vir elke joodse man om daar in te kom nie. So die joodse man sit die kleed gedra met tossels aan die punte en as hulle wou bid, dan was het soos een, een mini tabernakel wat hulle bou. Hulle, hulle gooi om oor hulle koppe die kleed en dan is het soos een tent. En dan kon hulle so met God praat. Daar by sy vleels en is uiteindelik die woord, die kleed waar, boa, waar rit gaan wegkryp onder boas sy kleed nie. Is het nie, oh, dit is, dit is my so prachtig, so prachtig om dit te hoor, om net te hoor hoe God sê, Ons het vir hom toegankelijk geword, dier Jesus Christus. Ek en jy het die geleentheid om so by hom te kan wegkry. En vanavond wil ek vir jou die geleentheid gee, om net iets hiervan te beleef. Ek wil vir die muziekgroep vraag, om voor en toe te kom. So, in my verhouding met die Heere, en ek deel dit sommer net met jou vanavond, en um, ek, ek wil jou uitnooi om eindelijk die Heere net te kom beleef in ons so. In my verhouding met die Heere, beleef ek die is daar al meer, dat die Heere my lei op een pad, waar hy vir ons beelde gee, om om mee te ervaar. Dat ek met my verbeelding, beelde kan sien, of beelde kan, um, beelde kan ervaar, en kan sê, Heere, het die beeld vir my gegee, En ons het die afgelopen twee dagen nou al oor een paar beelde gepraat. Ons het begin met die beeld van brood. Onthou jy dit? En gestrand het ons gepraat oor die bitter waters. En een hout, kruishout, geloof ek, wat in die bitter waters gegooi is. En die bitter waters het soet geraak. En vanavond sy beeld is een, is een, een beeld van die vleels van God. Die vlerke van God. En ek wil jou vanavond as het so'n pingster is, die geleentheid gee, om stil te raak en vir die Heere te vraag, Heere, wat is die beeld wat jy vanavond mee praat met my? En die beeld ook net in jou verbeelding te sien. Te sien dalk hoe die Heere vir jou brood gee, brood is, of water is, hoe hy die bitter water soet maak. So ek wil vir jou vraag om jou oor toe te raak maak, en dan Haal ons diep asem en ons wees net bewus van Godse teenwoordigheid wat vanavond hier is. Jou vader, u het die seen gegee so dat ons vanavond met vrijmoedigheid na u toe kan gaan. Terwijl jy so met jou O, het toe sit, lees ek vir jou Hebreers 4, vers 14 tot 16, wat sê, terwyl ons dan een groot hoopriester het, 
wat dier die hemel gegaan het. Jesus, die Seen van God, laat ons stijf vasthou aan ons beleidings. Laat ons dan met vrijmoedigheid die troon van genade, die troon van genade nader, zodat so ons ontferming in genade kan ontvangen op die rechte tijd om gehelpt te worden.